às vezes quando você posta vídeo e tal, tem muita maquiagem, né? Às vezes a gente consegue, enfim, plugin. O som às vezes não acaba, não acaba sendo aquilo que a gente quer passar de verdade. Então acho que com a live é, é mais legal, né? Da gente mostrar um pouquinho. Então agora eu vou só demonstrar as opções aqui, né? So now I'm gonna demonstrate a little bit of just the sounds of it. So it's a regular Telecaster kind of sound, so Sir and I named this as uh, like a custom Mateus Asato signature, so we named that as MAT. So this is uh, MAT pickups made by Sir. So that was the bridge. Now we're gonna go for the middle. <laughs> Really cool, very sparkly. Essa foi a posição do meio, uma posição mais, sei lá, uh, um pouco mais aguda, né, tal, para fazer aquele som mais de country mesmo. E agora vamos pro Let's Go for the Neck. This is the neck sound. <música> Anyways, let's go for a question. I've never done this before, so this is kind of random. Where are you guys from? Da onde que vocês são, galera? Foi mal, essa live é meio bilingue. Se bem que tem mais brasileiro do que outra outra nacionalidade aqui, né? Questions. Okay, I see the questions. Beleza. Uh, okay, guys, if you wanna ask anything, 
just write it down. Beleza, galera. Se tiver uma questão aí, uma pergunta, avisa e coloca no quadrinho. Uh, dang it. Eu sou muito ruim disso, cara. Ok, Rio de Janeiro. William Gomes do Rio de Janeiro. Todo mundo. Maneiro. <risos> people here dude 2600 people that's a lot <laughs> My girlfriend asked me what shampoo I used so and I just tell them that I use the Johnson's Johnson baby I think yeah so that's the one I use I'm not joking I can I can pick that for you guys <laughs> Beleza, mano? Nossa, aqui é pra você. Uh, ok. Let's go for the questions. O WP João disse como foi fazer parte do single do Kiko. So, a question from WP João was uh you know how do i feel about being part of the kiko lodeo's newest album so i'm gonna start answering in portuguese first and then i'm just gonna do a uh you know a long story short in um in english bem joão foi bem legal cara a gente se comunicou de maneira remota mesmo né mesmo o kiko morando em LA. É, ele já estava já tava nessa época de pandemia, né? Então ele, ele já estava, acho que na Finlândia, na, ou na, na casa da família dele. E aí ele me mandou mensagem falando a respeito do disco e, e foi muito maneiro, né? Porque o Kiko é uma grande influência minha, né? Eu sou muito fã dele. E, pô, eu acho que eu comecei a tocar guitarra por causa dele, juntamente com o Juninho Afran. Então é como uma realização de um sonho de criança, né? E é muito legal. So, my answer is about Kiko. Being part of Kiko's new album is just I feel very grateful for it because Kiko is a very, you know, he's a huge influence for me, especially in the beginning of my start. This sounded a little weird, but anyway, when I started playing guitar, Kiko was a huge influence, you know, because he's from Brazil, like myself, and uh, getting invited by him is kind of like a dream come true, and uh, you know, he's a hero, he's a Brazilian hero. Anyway, valeu Kiko, valeu João, é nóis. Let's go for another question. Uh, oh, wow, that's a lot of questions, dude. Okay, I'm gonna show you the gear. Well, uh, thanks, Frank, Frankie, I don't know your name, but, um, okay. So starting with the guitar, I already told about the guitar, but Anyway, this is my new classic T model made by Sir. For those who don't know Sir, Sir and I have been working together for probably six years and uh, this is my third model with them. So this is my brand new signature line. 
uh, we released uh, two models in 2018, which was uh, the pink and uh, the black, the S models. And now we decided to go for the T. So this is pretty based on the black um, S models. And uh, yeah, we just took base of, on like the colors and stuff because it was really nice. So that's the guitar. Now I'm gonna go and show you guys what I'm using for amps. Uh, is there a way that I can, okay. So I'm using this guy here, which is the Bogner Shiva 20th anniversary. So this is a setup for whenever I want to play loud. So I don't have any speaker. Oh, dang it. This is, uh, I don't have any speakers here. So I use the, the speakers from my old carving. And yeah, so this is the setup for now. When I want to play loud stuff, I go for this combination, Bogner and carving. But when I, uh, when I want to go and record stuff, you know, videos without making too much noise, I stick with this guy, which is the Sir PT IR. It's a very nice amp. I've been using this a lot recently. I also have this guy here from Universal Audio when I want to try different combinations between Bogner and this guy. So I use this as well. And I got this little boy here as well. This is when I want to play in church. It's a really nice amp. Really nice. Um, anyway. Now, this is my pedal board. So I have two tiny pedal boards here. And this is more for like studio sets. So, oh, I'm supposed to start from here. I have the chromatic tuner from Boss. Then I have this guy here, which is a compressor from Bondi Effects. A really close friend of mine, Jono from Australia. He made this, which is really amazing. And now I have this guy, which is the 1981 DRV, if I'm not wrong. This is a really nice pedal. It's, I think it's based in a rat, but I, I really like the version of this guy. It's really great. And then I have a overdrive from Vamron, a Japanese company. This is a John Shanks signature pedal. And now I have um, the Vamron Gen Ray, which is pretty much my main overdrive. This guy is probably on on 99% of the time when I'm playing. And here's the Pog. You know, I'm going to show you guys the sound, when I, what I combine with the Pog. But it's mostly for lead sounds. And I have the Julia, Julia, which is a chorus from Chorus. It's a great pedal. Then we have the ARP 87, which is a delay. And then I have the SLO, the reverb. This is more for like water stuff, like a wet reverbs. And I also have the Flint, which I use this settings. Uh, it's either 80s or 70s, and it's basically everything on flat. So this pedal is a, um, a tremolo combined with a reverb. So you can either have both on at the same time. And I mean, if you want to change it as well, it's fine. Bem, português rapidão, que eu, eu tenho dois reverbs, um da Strymon, outro da Warris. Uh, esse aqui é um delay da Warris também, um chorus da... Warris, chamado Julia. Esse é um Pog, que é um oitavador, bem maneiro. E aqui a gente tem os overdrives. Então, dois overdrives da, da Vemeron, que é uma companhia japonesa. Bem legal. Gen Ray Shanks. 
Aí eu tenho esse pedal aqui que é tipo um rat. Ele funciona como uma distorção mais pesada, mais suja. É... E ele é do, do, do Matthew, que é o, o guitarrista do Reliant K. Ele fez esse pedal e pra mim é o, é o meu favorito, assim, pra fazer um som mais pesado. E aí eu tenho esse compressor da Bondi Effects, que é bem maneiro. Eu deixo ele usar, ligado o tempo todo. E o afinador. É, agora vou voltar. Peraí. Alright. I hope I explain a little bit. Now I'm gonna show you the sound. Um. So right now we have the Flint and the Gen Ray and the ARP 87. Então agora a gente tem o delay com o reverb e o pedal de overdrive. It's a very, you know, it's a clean overdrive. So it, it doesn't uh, break too much. So if I want to have more dynamics, for example, oh, let me adjust the camera. So if I want to play with more dynamics. <laughs> This is the flint and the delay and the gen ray. So in case if I want to do more ambience, I add the Warris SLO. Agora eu sou eu combinando os dois reverbs. Ele dá um som mais é, mais preenchido, né? Então é. Peraí, deixa eu ajustar aqui. sensação de que parece que tem uma um pad por trás, né? Então é Agora eu vou adicionar o pedal de chorus, que vai dar esse som aqui. This is more like for um, effects, you know, like John Frusciante kind of stuff. Isso é mais usado assim, o chorus, para fazer uns dedilhados, assim, uns, uns efeitos, uns efeitos mais parecidos com, sei lá, o que o Frusciante faz, tá ligado? O G, o G sabe, né, G? Parada meio Lulu Santos, tá ligado? Que eu acho maneiro também. Thank you. 
yeah, so this is the chorus. Now I'm gonna add how I use the pog. Agora vou adicionar o pog. Ele funciona como um, um, um oitavador. O pog, the, the pog works more like as a, you know, octave pedal, I think. So, the way I don't use too crazy, I just like to add a little bit of the flavor, you know, so... The 1981, which is the Rat, and this is my favorite combination. Bem, eu vou mudar um pouquinho agora a sequência, só vou adicionar o pedal rosa, que é o 1981, porque é mais ou menos assim que eu gosto da combinação deles, ó. Ele fica um som bem louco. tirar a caixa de pergunta, tá bom. So, can you guys understand a little bit the sound? Uh, how it sounds with the pog, with the 1981? So, that's pretty much what I like to do. It's either, I mean, most of the times that I use is more for lead stuff, but um, it works as well for rhythm, so chords. So I like the sound of this. Um, anyway, so now I'm just gonna add my second overdrive combined with the Gen Ray. So that gives me a little bit more of body and uh, it sounds more, um, sounds a little fatter, I think. So. so right now I have the Gen Ray and the Shanks combined. três pedais juntos. Raramente eu faço isso, porque vocês já estão escutando, faz uma barulheira chata. 
Mas vamos lá. play the same notes all the time. Uh, anyway, so this is how I, this is my, my gear pretty much for now. Um, all right, guys, I think that's good for now. Um, yeah, I'm here just to show you a little bit more of my guitar. I hope you guys like this sound. I hope you guys like the tone as well. This guitar is very comfortable. It's probably one of my, one of the reasons why I, lo I love Sir so much, besides the people, besides John Sir. Um, the way it feels is just really nice, you know, especially if you, if you want to go for runs and, you know, faster things. <laughs> I'm not in a good day today. So anyway, this is a very nice guitar. I'm very happy with the project. And uh, yeah, thank you so much for sticking around. I appreciate it. And now it's a Portuguese time. It's time to say bye. But anyway, um, valeu aí galera, todo mundo que ficou, eu só tava mesmo, fiz essa live só para mostrar um pouquinho da guitarra nova, né, tô super feliz com essa criação, ela tem proporcionado muita coisa boa para mim, para minha criatividade, é, infelizmente, né, as coisas acabam ficando um pouco caras aqui pro Brasil, por questão de exportação e taxas, mas é uma guitarra bem legal, cara. Estou muito feliz com ela. E eu torço para que vocês tenham a oportunidade de testá-las. Quem são é, a galera que é né, envolvida com música, que toca guitarra. É, é muito legal. Acho que seria muito maneiro vocês tiverem, se vocês tiverem essa oportunidade de testar. E quem sabe né, até um, algum dia adquirir. Vai ser muito legal. Enfim, obrigado aí por terem ficado, eu agradeço. E quem sabe eu volto aí, né, num futuro próximo pra gente brincar um pouco mais. Beleza? Thank you so much, guys, once again. I appreciate it. And uh, last question, because people are asking me about the album and stuff. Um, it's been... It's been not complicated because I actually, I've done some, some stuff. I've recorded a lot of things. Um, I was very pumped for this year because um, I separated this year just to work on my record. So I remember right after I left Java Jazz, which was in February or something, my schedule was like everything was set for songwriting sessions. So I was very stoked. Everything was just like, okay, let's, you know, set up the days with very nice songwriters. And unfortunately COVID showed up and I had to cancel all of that. And yeah, so now I'm just waiting on this to disappear and hopefully, uh, I can, you know, reschedule all those sessions because it's hard to do songwriting remotely, you know, via FaceTime. It doesn't work that well for me at least. So, but anyways, just to show you that I've, I've done some stuff. I'm just going to show you a little bit. You guys might recognize this riff. <laughs> Anyway, I 
can't show I can't show more than that. But anyway, so I'm just this is just a proof that I've been working on on this and right now I'm just waiting on you know this to disappear so we can come back and work a lot. But besides that, I've been doing a lot of songwriting by myself. So I've been writing some melodies and beats. All the regular stuff, you know. Portuguese time. Respondendo a última coisa aqui a respeito do álbum, a galera perguntou, e aí, cara, sai esse álbum, não sai? É, infelizmente, em virtude do corona, é, eu tive que cancelar toda a minha agenda. Eu tava é, super animado, porque eu já tinha marcado com vários compositores aí é, da gente escrever e finalizar logo esse set, né? Que a maneira como um álbum funciona, pelo menos lá nos Estados Unidos, é mais ou menos assim, você dá... Você faz mais ou menos uma média, sei lá, mano. Você estipula um número bem alto. Vamos supor que você quer fazer oito. quer lançar um disco com oito músicas. Você estabelece um número de músicas antes, para você cortar elas depois, selecionar, né? Então, assim, eu queria ter mais ou menos no meu catálogo é, 30, 35 músicas prontas, para depois a gente fazer o corte, né? A seleção direitinho. Só que aí, em virtude dessa questão do vírus, eu tive que cancelar. Então, a gente acabou fazendo aí, acho que umas 6, 7 músicas. Estão bem legais, só que a gente precisa de mais ainda, né? Então, eu tô nessa espera, no aguardo, pra ver o que, que, o que, que vai dar. Mas a gente tá, tá construindo. A gente, no tempo certo, eu creio que Deus vai abençoar aí. E, e a gente vai continuar dando fazendo esse trabalho... Basta esperar aí com paciência, né? Que vai dar certo. Beleza, galera. Vou nessa. Fiquem na paz aí. Se cuidem. E eu espero voltar em breve. Achei muito maneiro aí esse negócio aí de live. Eu, eu não gosto muito dessa, desse tipo de interação. Mas vamos que vamos. Valeu, galera. Se cuidem.